，离谱！这真是越来越不听话了，连这种赌约都敢下。这京城的势力错综复杂，一时之间他怎么会全懂？这要不是老夫人坚持，何该再留他一年？都已经进了明义堂，往后的乱子还多呢。是我失了听众，我真是没想到。夫君算了，一会儿别太苛责离儿了。年轻气盛，这些都是难免的。让他认错，咱们回来慢慢教。他要是能认错，也不至于把他送到真女堂。我倒是要看看，这十年以来，他到底有没有好好悔过。夫君，夫君，夫君，消消气。主君，娘子已经跪了一天一夜了，您快劝劝吧。父亲，你这是在做什么？女儿做错了事，自当认罚。明知是错，为何还要去做？因为我身为中书令的女儿，不该给父亲丢人。为父的脸面不是你说丢就能丢的，可你自己的脸面呢、啊？与人约赌。对面又是李家，你若是输了，你就是个笑话。父亲，我原本只想静心修读，可明义堂的碎事改了考制，若不结对应考，连参考的资格都没有。女儿刚进明义堂，没有朋友，妹妹们也早就有了自己的想法。女儿好不容易寻到结对之人，可那李氏兄弟偏偏要抢人，态度之恶劣，言辞之轻蔑。他们说，他们说，说什么？说我不能在明义堂留下来，就要我下跪认错。欺人太甚！你不必理会。为父定会为你做主。父亲，李相国在朝廷奈何不了你，这才以女儿来挑衅。若是我退出，父亲的颜面何在？你不要想这些，我明日就与李仲南讲清楚，取消这赌约。赌约在京城已经传开了，若是父亲替我摆平，定遭非议。女儿不愿父亲在李相国面前受辱。父亲，女儿长大了。父亲护我多年，眼下就让我搏一回。我应下这个赌，赌上我今后的命运，赌上我身为江家女儿的尊贵。父亲，请帮女儿一把姐姐，这把琴就送给你了。既然父亲都发话了，妹妹自当助姐姐一臂之力。还有什么需要帮助的，随时跟我说。三妹用过的琴，定能助我取胜。这个曲谱也送你。可惜我不懂琴，不太能帮到姐姐。四妹能有这个心，我已十分感激。时间不多了，姐姐可要抓紧时间准备了。夫人呐，这咱们送过去的都是好东西，就这么帮着他呀？帮，为什么不帮呢？他不是想飞高高吗？那我们就让他粉身碎骨。黄鼠狼给击败你，本来以为大伯父会把你臭骂一顿。
他到最后还挺支持你的。谁的心里没有赌一口气呢？父亲也是人。哎，我真的很好奇啊，你到底擅长哪一项啊？你还会弹琴呢？这女堂学过一些。嗯。你妹连进像样的首饰都买不起，你竟然还花钱替她修琴！妹妹的首饰我以后自然会补给她，娘你不用担心。可这琴如果多日不修，手就生了，恐怕再难挽回。早知道，你心里根本就没有我跟你们，我们俩还不如一头撞死算了。娘，你这是干什么？你怎么不讲道理呢？你不要管我。你这哪是学了一点儿啊？你明明就很会啊！啊啊，娘子，怎么了？啊，娘子，手受伤了，看大夫，我给你叫去啊！啊，不必了，我自己去看大夫就行。不行，我陪你去。娘子，无碍，走吧。指尖只是破了点皮，并不是很严重。好好说，向国家千金，治不好我拿你试问。哎呀，但是这娘子的手腕上有旧伤啊。旧伤？是。旧伤调理的不好，如今又添新伤，倒是有些麻烦呐、啊。不过不必太过担心，这几日每日斟酒。同时服以我开的药，注意休息，切勿劳作。假以时日，弹琴、骑马已是无碍的。大夫，需要多久才能恢复如初？至少要一个月吧。不能再快些吗？这是治病，不是儿戏，需要循序渐进呐、啊。多谢大夫，老板您去开药吧。好。会有旧伤呢。在真女堂日夜劳作，受些伤怎么了？我的意思是说，你明知道自己手腕有伤，你和李家兄弟打什么赌啊你？我这都投入。所以，你还要隔岸观火吗？没那意思，不是。公子，我是认真的，我真是认真的。我爹当年可是大国手，那后来入朝为了官，我娘就觉得这下棋吧，他影响仕途，就不让我爹下了。但是我从小的时候跟我爹学了好几手呢，我这随便捞一手，全能应付。那回去切磋一局。你还会下棋？你们这真女堂怎么什么都教啊？弄得我都想去了。公子，能麻烦帮忙看看药好了没有？我们家娘子还得吃药呢。哦，对对对，拿药。好了没啊？姐姐，你这手要怎么弹琴啊？这道山前必有路，我们先顾好其他人就行